بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک اور امپارٹنٹ ایشو سوزش انفلمیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ چیز اب ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے جسم میں جتنی بھی کرونک بیماریاں ہیں کینسر ہے یہ سب انفلمیشن سے شروع ہوتی ہیں پہلے ان کا خیال تھا کہ کولیسٹرال آئے گا اور یہ آئے گا اور زیادہ ویٹ ہوگا اسے نہیں سب سے امپارٹنٹ چیز سوزش ہے انفلمیشن انفلمیشن ہمارے باڈی کو بچانے کے لیے ایک ہماری امیون سسٹم جو ہے مدافتی نظام کا ایک حصہ ہے کچھ عرصے کے لیے کوئی بیکٹیریا آئے گا کوئی فارم باڈی آئے گی یہ اس کو کل کر دے گا اور ختم ہو جائے گی لیکن جب یہی انفلمیشن یا یہی چیز جب کرونک ہو جائے لمبی ہو جائے بار بار ہوتا رہے جیسے کھانے کے بارے میں آج میں بتاؤں گا کون سے کھانے ہیں جن سے سوزش ہوتی ہے تو اس میں آپ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ کھانے کھا رہے ہیں بار بار تو انفلمیشن بار بار ہوگی تو ایک کرونک ہو جائے گی یہ کرونک انفلمیشن ہے جو کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے خاص کر کینسر سوزش جتنا ہارٹ اٹیک ہے سب اس کی اس کی وجہ پیدا ہوتے ہیں یہ چیز یاد رکھنا کہ پہلے سب سے پہلے فرض کرے شوگر ہے یا ڈائبٹیز ہے یا کوئی اور بیماری ہے پہلے سوزش ہوگی انفلمیشن ہوتی ہے اس کے بعد کولیسٹرال اور کیلشیم آ کے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی کو ایتھروسکروسز یا جو دل کی اٹیک کا نالی بند اور پھر نالی تنگ ہو جاتی ہے بلڈ بلاک ہو جاتا ہے پھر آپ کو سٹارٹ یہاں بائی پاس کرنا پڑتا ہے تو سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے سٹارٹ انفلمیشن سے سوزش سے ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا آپ اس لیے میں آج صرف وہ کھانوں کے بارے میں بتاؤں گا جن سے سوزش ہوتی ہے اور یہ خطرناک کون سی ہے کرونک لمبی سوزش ابدی سوزش ایک ہوتی ہے کیوٹ وہ تو سیف ہے وہ تو ہمارے باڈی کا پارٹ ہے وہ بچاتی ہے ہمیں سب سے پہلے اس میں ریفائن شوگر جو چینی ہے تمام جوسیز سوڈا ڈرنک بیکری آئٹم مٹھائیاں کینڈیز ٹافیاں ان سب میں ریفائن شوگر ہوتی ہے یہ وہی پروسیس ہے انسولین کو سپائک کرے گی انسولین انفلمیشن کاز کرتا ہے فیٹ کاز کرتا ہے فیٹ سے پھر کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو کہ پرمنٹ سوزش کرتے ہیں اور دس پندرہ بیس سال بعد سارا پروسیس شروع جاتا ہے دوسرے نمبر پہ ویٹیبل آئل جس میں میں لیکچر تھرٹی سیون اور ففٹی ٹو بھی بنا چکا ہوں جتنی اس میں اومیگا سکس ہیں وہ بہت انفلمیٹری ہیں اومیگا تھری ہیلدی فیٹ ہے اومیگا سکس سوزش کرتا ہے بہت جوڑوں کی درد ہارٹ اٹیک سب اسی طرح آرٹی کو جیسے میں نے بتایا تنگ کر دے گا اور ایسا ایسا وہ ہارٹ اٹیک بیماریاں شروع ہو جائیں گی جوڑوں کی دردوں میں بھی ہے تیسرا ریفائن فلو میدہ باقی بھی ہے لیکن میدہ چاول یہ ہائی کارب ہے وہی پروسیس ہے جو پہلے سے میں بتا رہا ہوں انسولین آئے گی ویٹ گین کرے گی کیمیکل ریلیز ہوں گے اور سارے باڈی میں سوزش ہو جائے گی پھر دودھ کا رول بہت زیادہ آ گیا اے ون مل جیسے میں ایک سو نو نمبر لیکچر اور ایک سو انیس میں بتا چکا ہوں وہ آپ وان ڈیٹیل سے دیکھ لینا اور دودھ کے بارے میں جیسے میں نے بتایا بھی تھا پچھلے لیکچر میں کہ کینسر کے لیے بہت بڑا رول آتا جا رہا ہے پھر ٹرانس فیٹ ہے جیسے ہمارا ڈالڈا گھی تھا یا جو مارجن مکھن ہے یہ ٹرانس فیٹ ہے یہ آئل کو ہائیڈروجن گزار کے اس کو سالڈ کر دیتے ہیں اس سے شیلف لائف بڑھ جاتی ہے لیکن بہت ٹاکسک ہے بہت انفلمیشن کاز کرتا ہے پھر مونو سوڈیم گلوٹامیڈ یہ چائنیز سالٹ ہے ہماری سپریم کورٹ نے بین بھی کر دیا تھا یہ ٹو ہنڈریڈ ٹو تھری ہنڈریڈ پرسنٹ انسولین ریلیز کرتا ہے انسولین ریزسٹنس کرتا ہے اور انسولین جب ہو جاتا ہے تو زبردست انفلمیشن ہو جاتی ہے اور اور بھی بہت سی اسٹڈیز ہیں اس میں اس کے اور بہت زیادہ سائڈ افیکٹ ہیں وہ بھی سارے بتا دیے گئے الکول شراب اس کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سب کاز کرتے ہیں سب کو پتہ ہے پروسیس میٹ ہے آج کل جو فیکٹری میں گوشت بن کے آ رہا ہے ہاٹ ڈاگ ہیں ساسیج ہیں وہ سارے فاسٹ فوڈ جتنا بھی ہے یہ سارے انفلمیشن کیمیکل ڈالا جاتے ہیں بہت کچھ شامل کیا جاتا ہے پروسیس کیا جاتا ہے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ انفلمیٹری ہے پھر آرٹیفیس سویٹنر ہے یعنی سکروز ہے سیکرین ہے یہ تین خاص کر بہت امپارٹنٹ ہے یہ ان سے بچنا ہے جیسے اسٹیویا ہے نیچرل ہے وہ تھوڑا سا الاؤڈ ہے اور آخر میں ہائی کار ود شوگر یا فیٹ یا پروٹین کو مکس کر سے ایج میں نے ایک لیکچر بھی بنایا تھا ایڈوانس کریکیشن اینڈ پروڈکٹ یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے مکس جب کر کے آپ کوکنگ کر لیتے ہیں ہائی ہیٹ پہ پکا لیتے ہیں تو یہ میں کچھ انفارمیشن کے بارے میں پوری اسٹڈیز ہیں یہ بتا دیے ہیں یہ بعض بار یاد رکھنا ہے کہ سوزش تمام بیماریوں کی جڑ ہے تو یہ فوڈ ہے باقی بیکٹیریا وائرس کیمیکل بھی ہیں وہ پھر کرسٹل لیکچر بناؤں تو یہ فوڈ سے اوائڈ کریں یہ وہی فوڈ ہے جو ہم کیٹوں میں بین کرتے ہیں اور الاؤ کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اچھا جی اللہ حافظ